আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শাকিলা সোহান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী সংখ্যা 2 লাখ 3 হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত 29 লাখ 21 হাজারের বেশি আর 4 জন সহ যুক্তরাষ্ট্র 199 বাংলাদেশীদের মৃত্যু পুরোহিত সহ 36 জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় পুরান ঢাকার শামিবাগের ইসকন মন্দির লকডাউন রংপুরে ট্রাক চাপায় ইজি বাইকে তিন যাত্রী নিহত আহত পাঁচ দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে আরও চার বাংলাদেশী সহ বিশ্ব জুড়ে মৃতের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়িয়েছে আক্রান্ত 29 লাখ 20 হাজারের বেশি এদিকে করোনা থেকে সুস্থ হওয়া ব্যক্তিরা আবারো সংক্রমিত হবার ঝুঁকি মুক্ত নয় বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা মহামারীতে মৃতের সংখ্যা শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্র শনিবার 24 ঘন্টায় আরও 2065 জন মারা গেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা 200 কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে এতে সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে 54256 জনে আক্রান্ত 960 হাজারের উপরে করোনার প্রতিষেধক উদ্ভাবনে বেসরকারি ফার্মেসিগুলোকে গবেষণার অনুমোদন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে নিউইয়র্কের গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো এদিন মৃতের সংখ্যা বেড়ে ইতালিতে 26384 স্পেনে 22902 ফ্রান্সে 22614 ও যুক্তরাজ্যে 20319 জন হয়েছে এদিকে মক্কা ও আশেপাশের লকডাউন এলাকা ছাড়া সৌদি আরবের অন্যান্য এলাকায় সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিলের ঘোষণা দিয়েছে বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ দেশwidetilde অন্তত 136 জন করোনায় মারা গেছেন আক্রান্ত 16000 এর বেশি সুস্থ হওয়া করোনা রোগীকে ঝুঁকি মুক্ত উল্লেখ করে সরকার সনদ পত্র দেয়ার প্রবণতায় আপত্তি তুলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এতে ভাইরাস বিস্তারের সংখ্যা বাড়বে বলেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে সংস্থাটির দাবি সুস্থ হওয়া ব্যক্তি আবারো করোনায় আক্রান্ত হননি এমন কোনো নজির নেই পুরান ঢাকার শামিবাগে ইসকন মন্দিরের পুরোহিত সহ 36 জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় মন্দিরটি লকডাউন করেছে পুলিশ শনিবার মন্দিরটি লকডাউন করে লোকজনকে সতর্ক করে দেওয়া হয় দেশে যখন নতুন এই ভাইরাসের রোগী পাওয়া গেছে তখন থেকেই ওই মন্দিরের বাইরে থেকে যাতায়াত বন্ধ করা হয়েছে কেউ বাইরে থেকে ঢুকতো না এই বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের ওয়ারি বিভাগের উপকমিশনার শাহ ইফতেখারুল ইসলাম জানান মন্দিরে অবস্থান করা 36 জনের মধ্যে কয়েকজনের সর্দি কাশি হলে সবাইকে পরীক্ষা করায় মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রথম পরীক্ষায় সবারই করোনা পজিটিভ এসেছে সোমবার দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করানো হবে তাদের এছাড়া মন্দিরে পুলিশি পাহারা বসানো হয়েছে রংপুরের পাগালি পীরে ট্রাক চাপায় নিহত হয়েছে তিনজন আহত হয়েছে পাঁচজন পুলিশ জানায় ভোরে রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কের পাগলা পীরে একটি ট্রাক দুটি ইজি বাইক চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন ইজি বাইকের তিন যাত্রী দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় মেডিকেলে ভর্তি করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা হতাহতদের বাড়ি নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় জানিয়েছে পুলিশ এদিকে ট্রাকটি আটক করলেও পালিয়ে গেছে চালক ও হেল্পার ফলমূল শাকসবজিকে করোনা সহ যে কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করতে গ্রিন স্যানিটাইজার তৈরি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ এন্ড সায়েন্সের গবেষকরা ডিমের খোসা শামুক আর ঝিনুকের গুঁড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে এই স্যানিটাইজার 1 লিটার পানিতে 1 চা চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ পরিমাণ স্যানিটাইজার দিয়ে শাকসবজি থেকে দূর করা যাবে করোনা ইবোলা সহ যে কোনো ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া করোনার এই দুর্যোগে সহজেই শাকসবজি ফলমূল জীবাণু মুক্ত করতে এগিয়ে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র তারা তৈরি করেছেন স্যানিটাইজার এতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ডিমের খোসা ঝিনুক আর শামুকের গোড়া এগুলো 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পাইরোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা পাউডার পানিতে দিলে খাদ্যযুক্ত দ্রবণ তৈরি করে যা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক ধ্বংস করে বিভিন্ন রিসার্চে দেখা যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী যদি কোথাও টাচ করে সেই জায়গাটা অলরেডি ডিজিনফেক্ট করতে হবে এখন ডিজিনফেক্টেন্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু ওগুলা তো ফুটে দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু ফুটের জন্য লাগবে হচ্ছে একটা সেফ মানে নন টক্সিক টক্সিক না এই ধরনের তো আমাদের এটা হচ্ছে সেই ধরনের একটা জিনিস যেটা নন ক্লোরিন নন টক্সিক 
নন হ্যাজার্ডাস এবং এনভারনমেন্টালি সেফ বিজ্ঞানী ড লতিফুল বাড়ি জানান তাদের তৈরি গ্রিন স্যানিটাইজার ব্যবহারে মাত্র চল্লিশ সেকেন্ডেই শাকসবজি ফলমূল জীবাণুমুক্ত হবে এতে স্বাদ বা গন্ধের কোনো পরিবর্তন হবে না প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি হওয়ায় এর নেই কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া চা চামচের ওয়ান ফোর্থ এক ভাগের চার ভাগের অংশ অল্প একটু আপনি পানির মধ্যে দিবেন এক লিটার পানির মধ্যে দিবেন দিল পরে পুরো পানিটাই স্যানিটাইজ হয়ে গেল এখন ওই পানি দিয়ে আপনি শাক সবজি পরিষ্কার করতে পারতেছেন তাহলে এটা ভালো নয় এটা খুবই কম দাম এবং ইজিলি আমাদের দেশে পাওয়া যেতে পারে কারণ আমাদের পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রি আছে আমাদের সি ফুড ইন্ডাস্ট্রি আছে এগুলো তো এগুলো ওয়েস্ট এখন যদি সমাজের বিত্তবান কোনো ব্যক্তি কিংবা আগায় আসে কেউ তাহলে আমরা তাকে টেকনোলজি দিয়ে বলবো যে এটা তোমরা বানিয়ে বিক্রি করো কারণ আমাদের তো কাজ হচ্ছে রিসার্চ করা করোনা মহামারী থেকে বাঁচতে বাজার থেকে কেনা শাকসবজি ফলমূল জীবাণু মুক্ত করতে অনেকেই পানিতে ভিমবার সাবান ব্যবহার করছেন যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর এতে এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে বলে জানান ড লতিফুল বাড়ি জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা করোনা রোগীদের চিকিৎসায় দেশের প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি হল বন্দরনগরে চট্টগ্রামে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ডে নাভানা গ্রুপের জায়গায় নির্মিত এই ষাটসজ্জার হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে করোনা রোগীদের চিকিৎসা গণস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিদ্যুৎ বড়ুয়ার উদ্যোগে সাধারণ মানুষের অর্থে তৈরি হয়েছে হাসপাতালটি টানা দুই সপ্তাহের কাজ শেষে প্রস্তুত চট্টগ্রাম ফিল্ড হাসপাতাল সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাটে নাভানা গ্রুপের ছয় হাজার আটশো বর্গ ফুটের জায়গায় নির্মাণ করা হয়েছে ষাট সজ্জার এই করোনা ফিল্ড হাসপাতাল যার অর্থের যোগান দিয়েছেন সাধারণ মানুষ হাসপাতালটিতে রয়েছে দশটি আইসিউ বেড সার্বক্ষণিক জন চিকিৎসক ছাড়াও পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন এই হাসপাতালে সাধারণ মানুষের অর্থায়ন নাভানা বিশাল শেড দিয়েছে তাদের এই বিশাল স্ট্রাকচার আর সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থায়নে হচ্ছে এই হাসপাতালের প্রাণ সব পেট কেউ নেই আমরা সবাই নিজেরাই মানবিক হয়ে কাজগুলো করছি এই কাজটা করার জন্য আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যার সুমন স্যার উনি বিদ্যুৎ দাদার সাথে ওনার যে উদ্বেগ উদ্বেগের সাথে আগে আসছে আমি ফ্যামিলিতে যে সেবাটা দিব আমি চেষ্টা করব এখানে যেন আমি আমার পর্যাপ্ত নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যেন সে সেবাটা দিই স্বেচ্ছায় এই রোগীকে সুস্থ করে বাড়ি ফেলার জন্য এই কাজটা করতে আগ্রহী স্টাডির পাশাপাশি আমি এবার আসছি যাতে এই মহামারীতে সবার পাশে থাকতে পারি আমাদের পর্যায় থেকে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যাতে আক্রান্ত অথবা আইসোলেশনে যারা থাকবে তাদেরকে সেবা দেওয়া এই হাসপাতালে করোনা রোগী ছাড়াও চিকিৎসা পাবেন জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্তরাও আমরা সবাই একসাথে কাজ করছি যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি উদ্যোগ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ এবং আমাদের সাধারণ জনগণ যখন সঙ্গে থাকে তখন কিন্তু এগুলো কোনো সমস্যা হয় না এবং হবে না বলে আমি আশা করছি এবং এটির পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু সাহায্য করার প্রয়োজন আমরা করব সাধারণ মানুষের টাকায় তরুণদের স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত চট্টগ্রামের এই ফিল্ড হাসপাতাল মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে বলে মত সুশীল সমাজের শাহেদা পিয়া বাংলা ভিশন চট্টগ্রাম দর্শক এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে